multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con cuatro mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las brochas, dos super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito en línea con el 30G Santa Rita, a través de 30GTV, que es tu canal de información hípica en Internet. En línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, recuerden afiliarse con nosotros para la rinconada. El Plan VIP les ofrece tres fijos para el sábado, tres fijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras. Toda esta información llega por mensaje de texto a su teléfono celular. Afiliarse es muy fácil. Recuerden que los bancos provincial y banesco tienen muchos cajeros automáticos que reciben dinero en efectivo. Entonces es mucho más fácil hacer el depósito y más fácil aún es hacer una transferencia electrónica. Eso sí, tiene que ser del mismo banco de provincial a provincial o de Banesco a Banesco. Los números de cuenta aparecen publicados en nuestro aviso de todas las semanas en el hachazo hípico. Y también aquí en ramonbrito.com haciendo clic en la imagen del plan VIP. Está toda la información que usted necesita saber, no solo acerca del plan VIP, sino también están explicadas las formas de afiliación. Plan VIP de las mantequillas del 30G www.labanca.com La forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y por supuesto la forma más fácil para cobrar seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en internet por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con nuestra gente de www.labanca.com y las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy es viernes, las carreras son en Santa Rita. Ganar en Santa Rita es mucho más fácil con las mantequillas del 30G. Recuerden que la información para Santa Rita la activamos a la una de la tarde. Por un lado, la 0933.99, como siempre, para todos los hipódromos, con cuatro mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier CanTV. Puede llamar desde cualquier operadora celular. La llamada dura un solo minuto y por ende el costo total de la llamada hace de la 0933.99 la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. La mensajería de texto 3399 se activa también a la una de la tarde con un solo mensaje, SR. Usted envíe SR, las iniciales de Santa Rita, a la 3399 y va a recibir todo. Las marcas, los fijos, el pote y el chisme, es una mantequilla. SR a la 3399 a partir de la 1 de la tarde. Esto es solo para Santa Rita y lo hacemos en aras de que la gente eh, se estimule a participar, se, se estimule a asistir a su centro hípico o al mismo hipódromo según sea el caso para disfrutar de las carreras con la mejor información sin invertir mucho. Recuerden línea 93399, un solo minuto, cuatro mantequillas mensajería de texto 3399 una sola etiqueta SR para obtener toda la información del día en cuanto a la información internacional de la 3399 la etiqueta de NY se activa a mediodía NY para Belmont Park con los dos Pick Four y la etiqueta CAL CAL se activa a las 3 de la tarde con los dos Pick Four para el hipódromo de Santa Anita recuerden 12 del mediodía NY 3 de la tarde CAL son las dos etiquetas internacionales de la 3399. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Las mantequillas del 30G. Recuerden que nuestro aviso está publicado en la página 50 de la edición de esta semana de su revista El Hachazo Hípico, página 50. Bienvenidos pues a este espacio. Hoy es 17 de octubre, carreras en el hipódromo de Santa Rita, las pruebas comienzan a las 5 de la tarde. Son 10 carreras en total. Una competencia selectiva, el clásico Calai, que se va a disputar en la cuarta del programa para caballos de 4 o más años. Es un homenaje a Calai, que la, en la temporada pasada 
obtuvo esa llamada triple corona zuliana y por ende eh, en Santa Rita esto lo, creo que lo comenté en el programa de ayer también eh, tienen ese cuidado de que cuando un ejemplar obtiene la triple corona regional sea la de hembra o sea la de ejemplares de tres años se le hace, se le programa su prueba selectiva en la temporada siguiente esto va a ocurrir eh, también lo comentaba ayer con Wonderful Queen que logró las tres carreras para las potrancas una jornada que les confieso se ve bastante lógica y cuando una jornada se ve así de lógica pueden pasar simplemente dos cosas los dos extremos o tendremos una jornada tipo mercado libre o vamos a tener una jornada totalmente este, fuera de lo esperado con dividendos astronómicos yo no creo que en una, una reunión de carreras como esta haya puntos intermedios o es blanco o es negro, grises no hay aquí o va a ser una jornada de muchos favoritos o va a ser una jornada de eh, dividendos, repito, realmente sorprendentes eh, de paso vemos que muchas de estas carreras de hoy o unas cuantas carreras del, del programa de hoy eh, cuentan con pocos inscritos Estamos hablando de carreras de 8 animales, de 7, de 5, de 6. Eh, lo cual quiere decir pues que la caballada activa en Santa Rita no es tan numerosa. Y que me imagino yo que la próxima semana entonces tendremos carreras más nutridas en el óvalo zuliano. Se hicieron estas 10 competencias que repito dan inicio a las 5 de la tarde. El último boletín de ejemplares retirados emanado desde el hipódromo nacional del Zulia nos indica los siguientes ejemplares que desertaron de sus compromisos. En la segunda carrera el 5 Mongorama número 5. En la tercera no corre el 2 King James número 2. Luego en el 5 y 6 nacional, en la primera válida no corren el 4 Mayon Hoss número 4, el 5 King Aletor número 5 y el 8 Blountville número 8. 4, 5 y 8 retirados en la primera válida. En la tercera válida borren al 3 Napperville número 3 y al 8 High Surprise número 8, 3 y 8 retiradas en la tercera válida. De allí pasamos a la quinta válida donde no corre American Power número 1, completando así la lista oficial de ejemplares retirados al momento de grabar este espacio. Como siempre les aconsejo, verifiquen en su centro hípico de confianza esta información actualizada. Mucho éxito en sus jugadas, vamos a tratar de orientarlos de la mejor manera posible. Comenzamos con una carrera de reclamo en 1300 metros para yeguas de 5 más años ganadoras entre 5 y 7 competencias señorita montón eh, viene de ganar en ganadoras de 2 o 3 pero regresa a las manos de jaime lugo esto por supuesto es factor de considerar aquí en la primera del programa santa ilusión con este mismo jinete viene de correr un reclamo similar llegando segundo de la superior negra estelar de tal manera que esta yegua cobra fuerza y Chabela número 6, una yegua bastante pareja, todas las corre bien, siempre figura y eh, este muchacho Edgar Villasmil a la calladita lo está haciendo bastante bien allá en el hipódromo de Santa Rita, 2, 3 y 6 nuestra fórmula en la primera en la segunda corre la fija de las novalias y será Sorrento yo creo que Sorrento no debería perder acá la verdad es que el lote es eh, realmente malo, este caballo Sorrento bueno, se esperaba una victoria en su última, lamentablemente falló, pero yo creo que aquí es difícil que se pierda, porque verá que el lote es demasiado, demasiado malo. Así que Sorrento, con medio correr normalmente, y de no haber algún imponderable, debería ganar la segunda del programa. Es la fija de las novalias, el 1 Sorrento, número 1 en la segunda. No olviden las etiquetas internacionales de la 3399, 12 del mediodía, la etiqueta NY, para Belmont Park, los dos Pick Four en la etiqueta NY a las 12 del mediodía y luego a las 3 de la tarde la etiqueta CAL, c -A -L, donde están los dos Pick Four para Santa Anita les repito, 12 del mediodía NY, 3 de la tarde CAL son las dos etiquetas internacionales de las mantequillas del 30G nuestro código 3399 y están a tiempo por supuesto de afiliarse al plan VIP de las mantequillas del 30G no olviden que Toda la información pertinente está en nuestra página, haciendo clic en eh, la imagen precisamente del plan VIP. Y si quieren saber los números de cuenta, pues por supuesto pueden consultarlos en la página y también en el, en el aviso semanal del de hachazo hípico que está en la página 50 de esta edición. 
Tercera carrera del programa, 1800 metros, caballos ganadores de dos. Vamos a indicar al cochense, hay que indicarlo porque bueno, el cochense eh, lo ha hecho muy bien en Santa Rita. No solamente está partiendo mejor, sino que el caballo ha ganado sus dos actuaciones hasta la fecha. ¿Qué va el tiro largo? Bueno, pero es un caballo que por su condición es indescartable. The Corn Angel número 6, figurador, peligroso este caballo, eh, hijo de Animation, y el 7 mandatario, un potro de 3 años, que por ser el potro de la carrera, pues obviamente hay que tomarlo en consideración. De hecho son dos potros nada más, JJ el 4 y mandatario el 7. Creo que el 3, el 6 y el 7 son los que deciden esta tercera del programa. Luego tenemos el clásico Calay en 1400 metros, 5 ejemplares fueron inscritos. Vamos a indicar dos que son los que estimo yo van a decir la carrera, Cometín el 3 y Wild Warrior el 5. Cometín viene de correr el clásico High Security dentro de la gran noche clásica del hipismo zuliano. Lo hizo bastante bien, se perdió con Hermano Hall, gracias a Dios, porque Hermano Hall era el chisme de la 3399 ese día. Eh, pero creo que la carrera de Cometín fue bastante meritoria. Y en su penúltima se perdió precisamente con el homenajeado, el caballo Calay, eh, al cual se ganó previamente el 25 de julio en la Copa del Libertador, o en el clásico, mejor dicho, el Libertador. Por su parte, Wild Warrior ha corrido tres veces en Santa Rita, en la primera se perdió contra Cometín, pero en sus dos carreras siguientes logró sendos triunfos, uno en ganadores de 4 a 6 y otro en, la, en el clásico Trabajadores Hípicos Zuliano, que es una suerte de clásico sprinters dentro de la noche clásica. Pienso yo que ellos dos deciden, 1400 metros, un tiro muy bueno para ambos, 3 y 5 en el clásico Calay. Vamos a hacer entonces la pausa acostumbrada, vamos a colocar el resumen del pasado jueves, luego los mensajes comerciales y al regreso analizamos para ustedes el 5 y 6 nacional aquí en línea con el 30G Santa Rita a través de 30GTV, tu canal de información hípica en internet. No se vayan. Y Maica Princesa Mombasa por el centro, está pasando a dominar la primera del programa, se resiste por dentro, se influencia y también Mamatata por fuera, Mombasa, Mamatata por fuera, Mamatata por fuera contra Mombasa, domina Mombasa, Mamatata está un cuerpo, emparejó, pasó en la raya, ganó Mamatata. A nariz Mombasa en el segundo, vamos a ver. La llegada es chiquitica. Entre Mamatata y Mombasa, yo vi la de afuera. Entran en la recta final, dominando el cochense. Insiste por la parte de Rodrigo Gabriel. A la carga viene Candiboy y Padrino se lanza desde el cuarto lugar, dominando la situación. Está dominando el favorito, el cochense. Insiste Candiboy, Padrino por fuera y también paso blindado. Pero el cochense está crecido en la punta, en la segunda del programa. Y a luce insuperable el 7 el cochense. En el segundo Candiboy, en el tercero Padrino. En el cuarto paso blindado, en el quinto lugar, Alexander Parr, último Rodrigo Gabriel. Cuando giran la última curva, entran en la recta final en 46-4, los 800 con paso a la reina dominando, acelera y toma ventaja que parece decisiva de cinco cuerpos cuando restan 200 metros de Black Woman pasó al segundo porque paso a la reina se muestra dura de vencer de Black Woman para el segundo, no lo duden, no puede perder paso a la reina, les ganó paso a la reina, a cinco cuerpos en el segundo de Black Woman tercera, Miss Aranza, cuarta May Sofi, quinta, Takanori última, Guaca Guaca cuando vienen a girar la última curva entran en la recta final Misodec por el centro de la pista se vino al primer puesto Gloriosa viene a presionarla por dentro, por dentro también busca la yegua avileña en los metros finales dominando Misodec Gloriosa corre en el segundo avileña en el tercero Misodec está al frente acelera y toma ventaja de un cuerpo la yegua Misodec Gloriosa corre en el segundo domina Misodec y no lo duden, les gana Misodec, les ganó Misodec. Dos cuerpos en el segundo, Gloriosa en el tercero, Avileña, cuarta, Cinemática, quinta, Bendícela. Luego Buffy, Epipo Mere arriba en el último lugar. Repito, rodó en el momento de la partida el jinete de Katira Dorak, número 8, Angelwell, 
Albarrán. Domina la primera válida para Guaypoa, corre en el segundo, Clun en el tercero, hacia el cuarto de Amaestelar por dentro, Volcanic está dominando la competencia en el segundo, la yegua para Guaypoa, pero Volcanic acelera y toma ventaja de cinco cuerpos en el primer lugar, en la primera válida, y no lo duden, no puede perder la yegua Volcanic, les ganó Volcanic, a seis cuerpos en el segundo, Azúcar Candy, tercera para Guaypoa, Guaypoa, cuarta Chabela, quinta la yegua Riverder, luego Gupixay, la del montón, Dama Estelar, Clun en el último lugar. Entra que en la recta final Onlifer se apodera del primer puesto Swinglau viene a presionarlo Por la parte central de la pista Lighting Ball quedó en el tercero Hacia el cuarto Ventarrón Onlifer adelante Swinglau a la carga por fuera Contra el caballo Onlifer Que se defiende, domina el número dos Onlifer, insiste Swinglau Pero está al frente Onlifer y les gana Onlifer, ganó Onlifer Número dos en el segundo swing en el tercero de Coranger, cuarto Lightning Ball, quinto el caballo Keeper Nick, luego Ventarrón de Wild Horse, arriba en el último lugar. No corrieron Benjamín Javi, número uno, Avantizón, número seis, y Kakmandú, número nueve, tres para 800 cuando enderezaron en la recta final. Centurión, mandatario, en pelea por el primer puesto. El caballo mandatario pasó a dominar la carrera. Ahora se viene lanzando el caballo Don Guillermo, que trata de meterse entre dos. El caballo Don Guillermo, mandatario, está dominando Don Guillermo. Y también el caballo Yellow Wolf, tremendo final en la carrera. Don Guillermo por el centro con el caballo Yellow Wolf a decidir, Yellow Wolf está dominando Don Guillermo en el segundo adelante el 9, ganó Yellow Wolf, segundo para Don Guillermo tercero mandatario, cuarto perfect touch de Ayan Angel con el caballo Centurión tumbao robó el jinete del Gran Rufo tuvo que lanzarse a Álvaro Finol ya que se fue violentamente hacia la parte externa girando la última curva, gana Yellow Wolf sobre el caballo Don Guillermo. La marca para 800 metros en la recta final. Ouson Dancer está dominando la carrera. Ya viene Onda del Lago. Igualmente el 8. La yegua Mágica Montón en contra de la puntera. La yegua Onda del Lago y Mágica Montón. Pasó Mágica Montón a dominar la carrera. Y tomó ventaja en la punta. En el segundo se quedó la yegua Onda del Lago. Adelante el 8. Mágica Montón asegurando la victoria en la carrera. Domina el 8. Mágica Mágica Montón, ganó Mágica Montón en el segundo lugar, Onda del Lago. En el tercero, Quality Draw, cuarta Demi, quinto, Ouson Dancer. Luego está llegando Iracunda con Lindera, Miliciana, los ejemplares La Locura y Chiqui Montón en el último puesto. El 8, Mágica Montón con Edgar Villasmil. Otra victoria para José Luis Balsán, gana la octava de hoy. Codo para enderezar en la recta final, reencauchado, pasó al segundo, trata de acercarse al caballo Prince Star que todavía mantiene dos cuerpos y medio de ventaja en la punta, en el segundo reencauchado, en el tercero viene atacando el caballo Rey Gol, adelante el siete Prince Star, en el segundo reencauchado, de punta a punta les gana el siete Prince Star, en el segundo reencauchado con Romano y Rey Gol dominó Prince Star. En el segundo lugar el caballo reencauchado, tercero Rey Gol con Romano, quinto Sol Colorado, sexto el Talibán, séptimo puesto para el número uno Balbilou, luego el dos Mister Guerrero, llegó el cuatro Father Luis en el último. Para más ventaja cuando enderezaron en la recta final, está dominando Miel y Café en la carrera, en el segundo viene atacando ahora Preciosa Rocío y también sigue insistiendo por fuera la yegua Roxanne, pero está dominando Miel y Café, la sexta válida para el 5 y 6, Preciosa Rocío pelea el segundo con Roxanne, adelante Miel y Café, Preciosa Rocío se acerca, domina el 4 Miel y Café, la sexta válida para el 5 y 6, asegurando la victoria, ganó el 4 Miel y Café. Segundo, Preciosa Rocío, tercero, Gran Suestor, cuarta, Roxanne, quinto, Aleluya. Sexto, la yegua Royal Tormenta, luego Lady Buen con Lady Carmita, entre los últimos lugares con Señorita Leo. 
Miel y Café el 4 con Homer Araujo. Se... Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de la tonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para la rinconada te ofrece tres superfijos para el sábado, tres superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para la rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. Espera, abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, Banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con cuatro mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto, la palabra marcas con las morochas, dos super mantequillas en la palabra fijos, en la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, 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 la palabra disparo para jugar y ganar en la primera y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballo. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa en línea con el 30G Santa Rita a través de 30GTV que es tu canal de información hípica en internet. Les recuerdo como siempre los puntos de contacto con este servidor en eh, las redes sociales. Está nuestra cuenta de Twitter, arroba Ramón 30G. Está el pin del BlackBerry para los que tengan por supuesto el BlackBerry o los que tengan la aplicación BBM instalada en su dispositivo. No olviden que por allí les envío eh, todos los días de programa la, el enlace para que lo puedan ver precisamente en su celular o en su tablet. Eh, es obvio que si tienen una conexión Wi-Fi es mucho mejor porque no gastan su plan de datos. También nuestra página pública en Facebook, tal cual como aparece acá, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Como siempre, es un gusto compartir con todos ustedes en las diferentes redes sociales. Vamos entonces con el análisis del 5 y 6 nacional. La primera válida, pues, quedan 8 ejemplares, ya que fueron retirados el 4, el 5 y el 8. Vamos a indicar a Tulio David, número 6, un caballo que lo llevan a Santa Rita, es un caballo medio ideático, medio díscolo, pero un caballo que mal que bien corrió con mejores. Incluso este caballo llegó a correr con un tal Money Never Gold. Imagínense ustedes lo que estamos hablando, un ganador selectivo. Pellegrino, el 10, un caballo que viene de salir de perdedor, sube de lote. Pero nos llama la atención que el Pocho Lugo no se baja del pupilo de Francisco Prado. Voy a completar con Candy Boy, un caballo que está de riguroso turno, aunque tiene rato sin ganar, de hecho ha corrido 12 veces esta temporada sin lograr victorias pero está, repito muy cerca del triunfo, 3 segundos de manera consecutiva, 6, 10 y 11 abriendo el 5 y 6 la segunda válida es en 1800 metros yeguas ganadoras de dos carreras vamos a indicar a Lindera, número 3 a pesar de que el peso físico no precisamente es el mejor para correr este tiro 
una yegua que pesa apenas 330 y pico de kilos, pero es potra, corrió contra Wonderful Queen, eh, fue capaz incluso de llegarle segunda a Wonderful Queen en el Gran Premio Criador Zuliano y esa carrera por supuesto la acredita. Mágica Montón el 4, viene de ganar, lo hizo con bastante solvencia, puede repetir esta yegua del Pollito Balsán y Mari Virginia número 6, una yegua que eh, viene de correr dos veces contra Wonderful Queen, llegando segunda en una carrera y llegando tercera en la más reciente. Pienso yo que con estas tres se aseguraría la segunda válida en números 3, 4 y 6. 3, 4 y 6 en la segunda. La tercera válida eh, corre en 6 y sin embargo es una carrera complicada. Eh, Volcanic número 2 está corriendo, está ganando. Es una yegua que se hace indescartable porque pareciera atravesar su mejor momento. Esta temporada Volcanic, según leo acá en Gaceta Hípica, ha corrido 8 veces y ha ganado 5. Imagínense ustedes si un ejemplar atraviesa su mejor momento así. Victoria Queen, número 5, copropiedad de mi amigo Ambrosio Goncalves, una yegua que lo ha hecho muy bien allá en el hipódromo de Santa Rita. Y a Capela, el 6, que viene de muy buena carrera contra Naomi, en su penúltima llegó lejos de Victoria Queen, pero con atenuantes. El 2, el 5 y el 6, y créanme que la cosa no está fácil entre estas tres. Les recuerdo una vez más el plan VIP, suscríbanse con nosotros para la rinconada, toda la información acerca del plan VIP más las formas de afiliarse con nosotros están aquí en ramonbrito.com haciendo clic sobre la imagen del plan VIP. Y si usted solo necesita saber los números de cuenta para hacer su afiliación, también los puede copiar del de aviso que aparece en el hachazo hípico esta semana en la página 50. El plan VIP es solo para la rinconada, tres fijos para el sábado, tres fijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras. Plan VIP de las mantequillas del 30G. No olviden las etiquetas internacionales de la 3399, NY a partir de las 12 del mediodía con el pronóstico de los dos Pick 4 para el hipódromo de Belmont Park. Y luego a las 3 de la tarde activamos la etiqueta CAL, c -A -L, con la información de los dos Pick 4 para Santa Anita. La mejor información internacional está en el código ganador 3399 de las mantequillas del 30G. En la cuarta válida eh, vamos a indicar a Yellow Wolf número 1. Este es un caballo que últimamente lo está haciendo muy bien. Estos caballos se ponen peligrosos allá en Santa Rita cuando están corriendo y están ganando. Y pienso yo que este caballo Yellow Wolf que en principio pareciera estar algo subido el lote, es muy peligroso el día de hoy. Otro caballo con bastante chance, Nara Kunai, número 5, un caballo que eh, reapareció de un paro de tres meses, no lo hizo mal, lleva un hándicap menor en esta ocasión y eh, lo repite el Benis Cubillán, buen síntoma. El lógico es Arnaldo Andrés, por sus dos carreras anteriores, en este lote, llegando segundo, a este aprendiz la cruz le han dado varias montas con mucha oportunidad el día de hoy vamos a ver si las aprovecha el 1, el 5 y el 6 nos defienden entonces en la cuarta válida la línea no puede ser otra que hermano Gus la verdad es que me cuesta creer que hermano Gus después de haber tenido un desempeño bastante bueno en carreras selectivas bastante bueno contra lotes superiores eh, se vaya a perder en este reclamo de 100 mil bolívares me cuesta creerlo honestamente Pienso que este caballo es muy lógico, el lote no es gran cosa y eh, si esta carrera es medianamente normal, hermano Gus debe obtener la victoria en esta quinta válida. Así es que el 4 es la línea del 5 y 6, hermano Gus número 4. La última es una carrera más complicada, buena elección para la carrera de cierre. Usted al enviar SR recuerde que obtiene también la información del pote y la morochita de cierre, de tal manera que lo que queda es ligarlo, si usted envía SR, si usted es de los que envía pote, porque por costumbre envía la palabra pote a la 3399, no se preocupe porque eh, le va a llegar el mismo mensaje tal cual como si hubiera enviado SR, con toda la información desde la primera hasta la última. Vamos a ligar ese pote, 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 vamos a ligar esa morochita de cierre, el pote además eh, en una racha positiva, vamos a decirlo así, los dos potes del fin de semana se dieron, el viernes en Valencia también con el caballo eh, Mister Sortilegio y la morocha llegó segunda, era la morocha Mister Sortilegio el pote eh, Chantus Core, pero bueno, llegaron primero y segundo, los dos potes, repito, en la rinconada, 
ambos por cierto fijos del plan VIP y ayer jueves en Valencia Prince Warrior que ganó por poquito por 17 cuerpos era el pote, bueno devolvió completica la plata Prince Warrior en esta última que es difícil una carrera complicada, vamos a indicar a toda Arequiba una yegua que le ha costado volver a ganar pero que siempre corre bien, que incluso podemos decir que se ha medido en mejores lotes, estos lotes cada vez van quedando más débiles, entonces toda Arequiba pues cobra bastante chance. Emiliana el 7, una yegua que debutó en Valencia, no lo hizo mal, llegó quinta, la subieron al cuarto, pero llegó a siete cuerpos, pudiera seguir evolucionando. Y Jaime Lisa número 11, una yegua que viene de correr contra Celas, Celas era difícil ganársela, pero el cambio de monta por amor a Cristo es bastante eh, notorio, entonces por supuesto una yegua que parte por fuera con el Pocho Lugo en un lote como este, es eh, digámoslo así la yegua lógica, la yegua a vencer. 1, 7 y 10 nos defienden, pendientes con la morocha de sierra porque buscando la proporción se puede hacer algo con esta morochita de cierre, ligando como siempre el pote y ligando que entre esos dos ejemplares esté el ganador de la última del 5 y 6. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Mañana, Dios mediante, estaremos con ustedes para comentar, pronosticar, analizar todas las carreras del hipódromo La Rinconada. Así es que los espero por allí y entre tanto les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Los espero mañana sábado en línea con el 30 de la Rinconada a través de 30GTV, que es tu canal de información hípica en internet. Feliz día para todos.